tumekushia kuzungumzia kuhusu upumuaji wa seli na tukasema kwamba katika upumuaji wa seli ni pale ambako seli inajivunja vunja katika makundi matatu na katika makundi matatu tulizungumzia limoja linaitwa ni glycolysis ambayo tulizungumzia kwamba hiyo glycolysis sasa ni ile ambayo ni glucose inavunjwa vunjwa katika vipande vidogo vidogo hiyo ndio tunaoiita glycolysis na ili tendo huwa linatokea bila kuhitaji oxygen na pale ambako linatokea hivi inamaanisha kwamba uchachushaji sasa ule uchachushaji ambao unafanyika bila oxygen unatengeneza kitu ambacho kinaitwa asidi ya lactic Sisi kama mmeshasikia kuhusu asidi ya lactic ambao kwa baadhi ya viumbe wengine wao wanatengeneza nini kileo. Tukasema kwamba ukitoka kwenye hiyo tumeangalia kwamba pale ambako tuhitaji oxygen tunakwenda kwenye krebu mduara wa krebu mnaukumbuka. Na tumesema kwamba pale ambako tunahitaji oxygen pale ambako oxygen inahitajika ndio tunaenda kwenye krebu. Na tukitoka kwenye krebu tumeona kwamba tunakwenda kwenye ule mzunguko wa elektroni ambao unaitwa ni ETC ambao ni kwa lugha ya kizungu lakini huo ni mzunguko wa elektroni sasa. Kwa siku ya leo tutaangalia sana kuhusu hiki kitu kinachoitwa glycolysis kwamba leo mawazo yetu nguvu zetu zitaishia kwenye hiki kitu ambacho kinaitwa glycolysis. Kwa hiyo glycolysis sasa nikasema kwamba inaanzishwa na nini? Na glucose pale ambako inavunjwa vunjwa katika vipande vidogo au pale ambako glucose inavunjwa vunjwa. Kwa tukasema njia ya kutafuta glucose yenyewe ambayo tunaizungumzia, tukasema njia yake tunakuwa na carbon 6, hydrogen 12 na oxygen au hewa inakuwa ni sita. Kwa tunaangalia kwamba leo tunachoangalia tuangalie kwenye hizi carbon sita ambazo zinatengenezwa na glucose hizo ambazo nimezitenga hapo tunaona kuna hizo carbon zetu sita hapo. Tukasema sisi tunachoenda kuangalia sasa kwenye glycolysis ina makundi yake. Na kundi moja hapo la glycolysis kwa kutumia hizi carbon sita ambazo tunazo hapa ni kundi ambalo linaitwa nini? Ni kundi ambalo linaitwa la uwekezaji. Kwa hiyo hapa kwenye hili kundi la uwekezaji tunatumia ATPs mbili tutahitaji nini tutahitaji ATPs mbili kwenye ili kundi la uwekezaji kwa hiyo tunasema kwamba tumesema dhumuni moja hapo la upumuaji wa seli ni kutengeneza ATPs kwa hapa tunaona kwamba glucose tunaivunja vunja katika makundi mawili ambalo kundi la kwanza lina phosphorus kama ambavyo umeweza kuiona hapo na kundi la pili pia linatakiwa liwe na phosphorus ambayo ndio hiyo inaitwa nini kuna kitu kinaitwa pigal ambayo pigal tunaitumia sasa ambayo inaitwa ni phosphoglesa dehyde ambayo ndio hiyo ambayo mnaiona hapo ila nyenye ishikeni kwa kifupi chake ambayo ni pigal kirefu chake ndio hicho hapo kwa hiyo kwenye kundi la kwanza la carbon tunaona kuna hiyo pigal na kundi la pili ina pigal na hiki ambacho tunakizungumzia sasa hivi ni moja hapo ya nini ya makundi ya glycolysis ambayo tumezungumzia ni ili kundi la kwanza ni kundi ambalo linaitwa kama uwekezaji tukasema kwa nini linaitwa hivyo mmeweza kuona tukasema sasa hizi pigal mbili sasa Hizi aina mbili za pigali zinakuja kutengeneza kitu kingine ambacho kinaitwa kitu kingine ambacho kina nani tatu ambao kinajiita kwa jina la parivate. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaitwa parivate ambacho kinatengenezwa na hii hapa ambayo kinakuja kutengeneza ile parivi kiasidi kama mmeshaisikia. Kwa hiyo kwenye makundi tunakuja kupata kitu kama hicho hapo. Kwa maana tuna hiyo parivate ambayo inakuja kutengeneza parivic acid acid ya parivic. Kwa tunachokuja kuangalia kwamba kitu ambacho tunakuja kuishia nacho tunachokuja kubakiwa nacho katika glycolysis tulianza na glucose. Tunakumbuka tulianza na glucose. Tukatoka kwenye glucose tukaenda kwenye hiyo hatua ya kwanza ya uwekezaji ambayo ni ya kwenye glycolysis. Kwa hiyo tunachokuja kuishia nacho tukaja kusema tunakuja kuishia kwenye nini? Hiyo parivic acid. Kwa hiyo tunachokuja kuangalia sasa hivi kuna kitu kingine ambacho cha pili kinaitwa ni ile kama ni nini? Kinaitwa payoff. Kwa hiyo hiyo payoff ambayo tunaizungumzia hapo ni hatua ya pili ya 
glucose ya glycolysis kwa kwenye hapa tunakwenda kwenye pigali na ile pigali tunajumlisha na nini na ile tunajumlisha na ile parivati tukishajumlisha na ile parivati inakuja kutengeneza ATP mbili ATP ambazo ni mbili ambayo kila ATP inakuja kutengeneza tunasema hizo ATP mbili ambazo zinatengenezwa zinakuja kutengeneza NDPH ambayo tunayo NDH kila moja inatengenezwa na hiyo nini parivic nini asidi hiyo ya parivic na tukaona kutoka hapo tulianza na NDA ambazo ni pla, ni zimeongezeka tuliongeza NDA ambayo NDA ambayo tulitumia hapo ili kwenda kupungua hadi kaja kufika kwenye NADH kwa hiyo NADH kwenye zile nani kwenye ule mzunguko wa electron sasa tumeona ilikuja kutengeneza ATPH kwa NADH hiyo mnayoiona hapo ikaja kutengeneza kwenye ule mzunguko wa electron huo ambao tumeuzungumzia hapo ikaja kutengeneza kitu ambacho kinaitwa ATP kwa ATP ilikuja kutengenezwa katika huo mzunguko ambao tumeutumia hapo kwa tunapokuja kuangalia sasa glucose tukichukua njia yetu sasa tumesema tulianza na glucose tukaenda na NAD ambazo zilikuwa ni mbili NAD mbili tukajumlisha tena na kitu kingine ambacho tuliendelea nacho ni ATP mbili ATP tulikuwa nazo mbili Alafu kuna kitu kingine tena ambacho tumekitumia ambacho ni ADPS ambazo ziko nne na hizo ADPS nne ambao ni nimeandika ADPS tukaja kwenye nini glycolysis hivi ndio vitu ambavyo tuliweza nini tukaweza kupata kitendo cha glycolysis hiyo hapo samani ni ADPS ambazo ni nne kwa hiyo hizo ADPS ambazo mnaziona hapo sasa ngoja niandike ADP S hapo nimeruka P kwa hiyo mweze kuiweka. Kwa hiyo baada ya kupata hizo ADPS ambazo ni nne, tukaja tena tukatumia phosphorus ambazo ni nne tena. Kwa hiyo alama ya phosphorus tunaweka ni ile P kwenye mduara. Samani kidogo. Kwa hiyo katika hiki kitendo sasa kwenye ili kundi tunaona kwamba tukaja kutengeneza kitu ambacho kinaitwa nini? Tukaja kutengeneza paruveti mbili tukajumlisha tulikuja kupata paruveti mbili tukajumlisha na NADH mbili ambazo mnaziona hapo na hizo NADH mbili tukapata nini electron na zile electron ina maisha kwamba katika kupata electron tumeshazungumzia kwenye kupata ni kupoteza nini electron kwa tukajumlisha tena na kitu kingine ambacho tunaona kwamba tulikuwa na ATP zilikuwa mbili na tunaizo ADPS kwa hapa hivi tukaja kujumlisha na ADP mbili tunaziongeza hapo ukitoka hizo ADP mbili tukienda kule juu tuna ADPs nne ATPs nne kwa na maisha na hapo tunakuja kuwa na ATPs nne kwa hiyo ndo tukaja kupata nini ile parivic acid ile ya nini ya parivic kwa msisa kwamba parivic acid tumeipata kwa njia hiyo tunapofanya kitendo cha glycolysis tunakuja kupata nini tunapoteza electron ambao tunakuja kwenye hatua ya pariviki asidi. Kwa hiyo tunaona jumla ya tutakachokipata tutapata ATPs ziko mbili. Alafu NADH nazo ziko mbili. Na ile asidi ambayo tulikuwa tunaizungumzia sasa kwa hiyo ni tusisahau kuweka kiasi pale. Na asidi za pariviki ziko mbili. Kwa hiyo hapa na maisha kwamba kwenye ule mduara au mzunguko wa elektroni tumeweza kutengeneza ATPs tatu. Kwa hiyo hapa parivic acid hii ni material au ni chanzo cha krebu nini? Krebu mdwara ule wa krebu. Hebu turudi kwenye huu mchoro wetu hapa tunaona tulianza na glucose hiyo hapo. Ambapo glucose ilikuwa na carbon 6 kama ambavyo mnaweza mkaziona hapo. Huo hapo ni umbo la nini? La glucose ikiwa na nini? Carbon 6 na kila carbon ikiwa na ATPs moja. Mnaona hizo carbon 6 na wachorea hapo. Alafu tunaona iko hapo na tunaona tena iko upande huu mwingine. Kwa hiyo tunaona kwamba zikiwa hapo kuna kuwa na carbon tatu zenye kila kundi lina nini? Lina phosphate ile ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Kwa hiyo tunaona 
ayo makundi matatu ya carbon yako tayari kwa ajili ya kuingia kwenye iki kitu ambacho kinaitwa payoff ambacho tumekizungumzia tunaona ya makundi matatu ya carbon yako tayari kuingia katika iki kipindi cha nini cha payoff ambacho ndio cha tatu tumekizungumzia na ikasema hizo carbon kila moja ina phosphorate ambayo tumekusha kuzungumzia kwa kwenye mchoro hapa hivi ni sisi nikawachanganya mmeweza kuona mchoro vizuri nimeutoa kwenye Wikipedia ili uweze kutusaidia hapa tunapokuwa tunasoma tu sisi tukawa tunazungumzia vitu ambavyo viko tu hewani. Nataka muende na vitu ambavyo viko katika mifano halisi na vitu ambavyo vinaeleweka. Kwa na mimi hapo mmenielewa au mmenielewa kwa kiasi fulani na tunavyoendelea kujifunza mtaelewa. Kwa na maanisha kwamba zile ADP sasa hapo tuna hizo mbili ambazo tulikuwa nazo. Kwa hiyo maisha kwamba zile ADP zinageuzwa kwenda kwenye ATP. Na zinacho na kwenye hapo sasa ile private ukijumlisha na ATP moja sasa, tunaona kwamba jumla tunapata glucose ambayo ina ATP 4. Glucose ambayo ina ATP 4 ndio tutakao kuja kuipata. Kwa hiyo tumeona kwamba tupoko tunazungumzia kwenye huu mchoro ambao tumeuchora hapa, mmeelewa kwamba tuna hiyo nini? Tuna hiyo ATP moja kwenye private ile. Hiyo ATP moja ambao tumeipata hapo, tukija kujumlisha na hii ATP nyingine tena ambao tumeipata kwenye huu mchoro hapa, mnaweza mkaziona hizo ATP. Tunaenda hatua baada ya tua katika huu mchoro ili ni sisi nikawachanganya. Kwa hiyo tunaona kwamba kwenye kile kipindi cha uwekezaji tulikuwa na hizo ATP moja moja na tukaona kwamba jumla ya ATP zilizokuwa katika glucose ambayo tuliokuwa tunaizungumzia tukirudi hapa kwenye glucose jumla ya zile ATP ambazo zilikuwepo ambazo tumeweza kuzitumia tutakuja kupata idadi yake tumetumia ngapi kwa ujumla kwa hapa tunaona kwamba tukija kurudi hapa kwenye huu mchoro ambao tunarudi hapo ili kuweza kuona i glucose au glycolysis inakuwa na ujazo wa ATP ngapi. Kwa hiyo tukirudi tunaona kuna hizi ATP ambazo niliwaambia kwamba jumla zilikuwa ni hizo hapo kwenye gly, kwenye glucose lakini bado tunachokizungumzia hapa ni nini glycolysis. Kwa hiyo tukirudi taratibu hivyo mnaweza mka mmenielewa kwa glucose inakuwa na ujazo wa ATP zi ambazo ni hizo nne nikasema kwenye investment tulikuwa na ATP mbili kwao nikasema kwamba NAD inabadilishwa inaenda kwenye NADH na ikipungua sasa inabaki na NAD ziko NADH ziko nne ambazo zinaenda kufanyeje zinazoenda kutengenezwa kwa hiyo mwishoni kabisa tumebaki na private ambayo private ina carbon tatu na tulianza na nini na hiyo hydrogen ilikuwa ni kumi na mbili lakini tulichokuja kumalizia hapa tumeona kwamba zile carbon zimefanywa uoxidishaji na hapo mpaka tulikofikia naamini ya kwamba mmeelewa glycolysis inakuwaje na kuvunjwa vunjwa kwa hizo na nini na kwa hiyo tumeona kwamba ujazo ulikuwa ni ATP mbili na NDH zilikuwa ni mbili kwa msije mkajichanganya tukutane katika kipindi kijacho kwa maelezo zaidi